Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum wa rahmatullah Asha kurchi Allahar ashish rahmat e shabai bhalo a chen Jodhi boli ajami mohabishir drishoman shakol bostu niye kotha bolbo Aapna dher kachi ki bepaata ashambhob mone habe Hoi to karo karo kachi habe Kintu aami bolchi ta shambhob Aamu shuddi ajami ta kore dhekha bo Ki bhabhe kore bo ta dhekhte chokra kun video ur poro burti aangshutu kute शवाई के शागोतम जुबायर सेकेंडरी में आरो एक दिन नोटुन क्लास से आज हम रा कथा बोल बहुत घनों बस्तु शंपर के एवं ये माध्यम में ये महाभिष्य शौकल बस्तु शंपर के किफा पे धारणा पाबो ताव अपना दर के जाना बो विभिन्न धारणे घनों बस्तु शंगे आज हमी अपना दर के पुरी चाय करिए दी बो तब ताशुदो ये व्हाइट बोर्ड के माध्यम में नहीं, बट प्रैक्टिकली, अर्थात् प्रैक्टिकल विभिन्न बोस्तु माध्यम में, आमी अपना दिल के आज घनों बोस्तु शंगे पुरी चाय करिए दिवो। तो चलोन शुरू करा जाए। शुरू ते आमी अपना दिल के ये बोर्डे आका प्रभाव चित्रों टी शंगे पुरी चाय करिए दिच्छी। अपना रखो अनेक गुलो भागे भाग करे ची प्राय षाट्टी भागे जब उन आयताकार घनों बस्तु घनों प्रिज्म पिरामिड बैलों बाचों बा सिलिंडर कोनों बा मोचों बा शंकु एवं गोलों एवं आमी जोगी घनों बस्तु बोले विशेष भाव एक टी शीरों नाम करे ची कैनो करे ची की कारणे करे ची तार शॉबी जाना बो वीडियो र पौरवुर्ति � अपना दर कच्चे जो दी आमदनी चैनल टी प्रोजेक्शन यो मने हैं ताहले अवश्य ही सब्सक्राइब कर बैन एवं बेल आइकॉन टी बाजी रख बैन जाते पौरवुर्ति नोटिफिकेशन अपनी पेज जन आर ए वीडियो टी जो दी भालो लगे ताहले अवश्य ही लाइक दी बैन आर है भालो ना लगले डिसलाइक देते भूल बैन ना किं अर्थात जिसकोल बोस्तुर तीन टी मात्रा अच्छे ताराई घनो बोस्तु। अखन उबुश्वी जानर विषय मात्रा की। अम्रा दोइर्गो प्रस्थ एवं उच्चता शंपर के जानी। आर ये दोइर्गो प्रस्थ एवं उच्चता इराई खुलो एक एक टी मात्रा। आर शेथ के घनो बोस्तुर एक टी शिशुतो शंगा तोरी करा जाए। आर ताहोलो जिसकोल � खूब सिंपल एक टी शंगा, जिसको कल बोस्तुर, दोरिगो, प्रस्थो ओ उच्चता आचे तादर की घनो बोस्तु बोले। आम्र आमदर चोखे चार पशे जा किचु देखची ता शॉप किचु रीकिन्तु ये तीन टी मात्रा आचे, अर्थात् दोरिगो आचे, प्रस्थो आचे एवं उच्चता आचे। एकोन ये जे घनो बोस्तु के आमी जे प्रधान दुई टी जे घनों बस्तु गुलो बाहरी दिखते के शामन जश्शो पुरनो तादर के बाला है शुष्म घनों बस्तु अरे जब बाहरी दिखते के शामन जश्शो पुरनो नॉय ताके बाला है बिश्म घनों बस्तु एको नहीं शामन जश्शो पुरनो कथा टर माने जो दी बुस्ता है ताहले अवश्य आमदर के ये विभिन्न प्रकारे घनों बस्तु शंगे आगे प अर्थात् तो अपनी अमरा बुझते पार बो शामनजश्शो पूर्णो कथातर माने की अर्थात् शामनजश्शो हीन कथातर माने की तो ये शुष्मो घनों बुझतूर शाप्ती प्रकारे मुद्दे आमी शोरब प्रथम जाके रखे थे ताहुलो आयोता कर घनों बुझतू आयोता कर घनों बुझतू की जे घनों बुझतू छोटी आयोता कर तौल बा पृष्ठत जे घनों बस्तु छोटी आयताकार पृष्ठों तल द्वारा गठित हो ताके आयताकार घनों बस्तु बोले। शेखत्रे बीपोरी तल गुलु हबे परश्वर शामंतराल और शर्बशमो। अमी बोर्डेड चित्रों नाए के एक टी बास्तोब जीनिश दिए आपना देखे उदाहरण दिच्छी। अपना रा ए ही बाक्षोटी लक्ष्य करूँ। अमी आशा करती ह� कैच करते पार बे इखने अपना देखों छोटी तौला चे रखो करों ऊपर एक टी एक दुई तीन चार पाँच छोए 
এবং এই ছয়টি তলই কিন্তু আয়তাকার আপনারা চতুর্ভুজ সম্পর্কে যদি ধারণা থাকে আপনারা অবশ্যই দেখবেন এই যে প্রত্যেকটা তল কিন্তু আয়তাকার প্রত্যেকটা তল এমনকি এই পাশেও যদি দেখেন এ পাশে কর্নারটা আমি একটি বিশেষ কারণে কেটে রেখেছি পরবর্তীতে আমি আপনাদেরকে বলবো তো এই 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 তলগুলো প্রত্যেকটা তল আয়তাকার আর এরকম ছয়টি আয়তাকার তল দ্বারা গঠিত ঘনবস্তুই হলো আয়তাকার ঘনবস্তু এখন আরেকটা কথা বললাম সেটা হলো যে বিপরীত তলগুলো পরস্পর সমান্তরাল ও সর্বসম লক্ষ্য করে দেখুন ছয়টির মধ্যে ছয়টি মানে তিন জোড়া এই উপরে এবং নিচে এই হলো এক জোড়া উপরের তলটা এবং নিচের তলটা অবশ্যই এরা সমান্তরাল মানে মাঝখানে ব্যবধান সমান হবে অর্থাৎ এই যে এইখানে ব্যবধানটা সমান হবে আর সর্বসম অর্থাৎ উপরের তলটা ঠিক যেই আকৃতির নিচের তলটা হবে ঠিক একই আকৃতির শুধু এই দুইটার জন্য প্রযোজ্য না এই পাশ এবং চাইলে তার পিছনের যে পাশ এটার জন্য একই বিষয় প্রযোজ্য এই পাশ এবং এই পাশের জন্য একই বিষয় প্রযোজ্য বিপরীত তলগুলো সমান্তরাল এবং সর্বসম তো আশা করছি আয়তাকার ঘনবস্তু চিন্তে আপনাদের আর কোনো অসুবিধা থাকবে না আমাদের চারপাশে কিন্তু প্রচুর আয়তাকার ঘনবস্তু আছে যেমন আমরা যে বই পড়ি সেই বই কিন্তু একটি আয়তাকার ঘনবস্তু তো আয়তাকার ঘনবস্তুর বেলায় যেই কয়েকটি বিশেষ পয়েন্ট আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তা আমি বোর্ডে লিখে দিচ্ছি এই তিনটি বিশেষ পয়েন্ট আপনারা আয়তাকার ঘনবস্তুর বেলায় মনে রাখবেন আর তা হলো ছয়টি তল প্রত্যেকটি তল আয়তাকার এবং বিপরীত তলগুলো সমান্তরাল ও সর্বসম দ্যাটস ইট এখন আমরা চলে যাব তার পরবর্তী ঘনবস্তু তা হলো ঘন প্রসঙ্গে যে ঘনবস্তু ছয়টি সর্বসম বর্গাকার তল দ্বারা গঠিত তাকে ঘনক বলে আয়তাকার ঘনবস্তুর সঙ্গে এই ঘনকের পার্থক্যটা হলো আয়তাকার ঘনবস্তুর প্রত্যেকটি তল ছিল আয়তাকার আর ঘনকের প্রত্যেকটি তল বর্গাকার একে বর্গাকার ঘনবস্তুও বলা যেতে পারে এবং এর সবগুলো তল সর্বসম অর্থাৎ আয়তাকার ঘনবস্তুর যেমন শুধু বিপরীত তলগুলো সর্বসম ছিল এক্ষেত্রে ছয়টি তলই সর্বসম অর্থাৎ এদেরও ছয়টি তল আছে আমি একটি বস্তু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যা ঘনক আকৃতির এটিকে দেখুন আমার মনে হয় লুডু সবাই খেলেছেন লুডুতে যে ছক্কাটা ব্যবহার করা হয় সেটি কিন্তু ঘনক আকৃতির কারণ এর সব দিক থেকেই সমান আমার স্টুডেন্টরা এই হচ্ছে ঘনকটিকে লুডুর আকৃতি দিয়েছে আপনারা লক্ষ্য করছেন এখানে লুডুর মতো বিদ্যুৎ দেওয়া আছে দুই চার পাঁচ ইত্যাদি ইত্যাদি তো যাই হোক এটি ছয়টি তল আছে অবভিয়াসলি এবং এর প্রত্যেকটি তলই বর্গাকার এবং সবগুলো তলই সমান এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের কারণে একে বলা হচ্ছে ঘনক তাহলে ঘনকের বলায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি স্পেশালি মনে রাখতে হবে তা আমি বোর্ডে লিখে দিচ্ছি লক্ষ্য করুন আয়তাকার ঘনবস্তুর মতোই ছয়টি তল আছে প্রত্যেকটি তল বর্গাকার এবং সর্বসম এক্ষেত্রে বিপরীত তল সর্বসম না প্রত্যেকটা তলই সর্বসম এবং প্রত্যেকটা তল বর্গাকার কিন্তু বিপরীত তল সমান্তরাল অবভিয়াসলি এই বিপরীত তলগুলো একটা সাথে আরেকটা সমান্তরালে অবস্থান করছে এই তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আপনারা ঘনকের বেলায় মনে রাখবেন আচ্ছা ঘনককে কি আয়তাকার ঘনবস্তু বলা যেতে পারে আপনারা দেখুন তো ঘনকের ভেতরে কি আয়তাকার ঘনবস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কি না যেমন আয়তাকার ঘনবস্তুর ছয়টি তল ছিল ঘনকের ছয়টি তল আয়তাকার ঘনবস্তুর বিপরীত তলগুলো সমান্তরাল ছিল ঘনকের বিপরীত তলগুলো সমান্তরাল আয়তাকার ঘনবস্তুর বিপরীত তলগুলো সর্বসম ছিল তো ঘনকের যেহেতু ছয়টা তলই সর্বসম তাহলে বিপরীত তলগুলো তো অবশ্যই সর্বসম তাহলে কিন্তু ঘনককে কিন্তু আমরা আয়তাকার ঘনবস্তু বলতে পারি কিন্তু সকল আয়তাকার ঘনবস্তুকে আমরা ঘনক বলতে পারি না এই আয়তাকার ঘনবস্তু এবং ঘনকের ব্যাপারে আরেকটি ইনফরমেশান দিচ্ছি আর তা হলো এই দুই ধরনের ঘনবস্তুকে একসাথে বলা হয় সামান্তরিক ঘনবস্তু কি বললাম সামান্তরিক ঘনবস্তু আর সামান্তরিক ঘনবস্তুর সংজ্ঞা হলো যে ঘনবস্তুর বিপরীত তলগুলো পরস্পর সমান্তরাল তাকেই সামান্তরিক ঘনবস্তু বলে তাহলে দেখুন আমরা আয়তাকার ঘনবস্তুর বেলায়ও পেয়েছি বিপরীত তলগুলো পরস্পর সমান্তরাল আমরা ঘনকের বেলায়ও পেয়েছি বিপরীত তলগুলো পরস্পর সমান্তরাল তাহলে এই আয়তাকার ঘনবস্তু এবং ঘনক এই দুইটাকে একসাথে সামান্তরিক ঘনবস্তু বলা যেতেই পারে তো এবার আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘনবস্তু অর্থাৎ প্রিজম প্রসঙ্গে 
प्रिजम हल एम एक घन वस्तु जार दुई प्रान दुईटी सर्वसम ए समान बहुबोज द्वारा आबद्ध एनान्य तलगुल सामानिक आरोप जे घन वस्तुर दुई प्रान दुईटी सर्वसम समान बहुबोज द्वारा आबद्ध एनान्य तलगुल सामानिक ताके प्रिजम बोले आयतकार घन वस्तु और घनकर सा पार्थक्यटी हल एर जे दुई प्रान दुई प्रान के अवश्य भूमि बला है दुई प्रान जेको आकृतर बहुबोज होते अर्थात चतुर्भुज त्रिभुज पंचभुज सरभुज अष्टभुज जेको आकृतर बहुबोज होते अन्न्य तल अन्न्य तल बोलते पार्श्व जो तलगुलो थे मूलत तो दुई प्रान के बला है भूमि नीचे हूँ और ऊपर हूँ दुईटा प्रान के बला हे भूमि अन्न्य तलगुलो के बला हे पार्श्व तल ये पार्श्व तलगुलो हे सामानिक हमें एक बस्तु अपन के देखा एटर दिखे लक्ष्य कर नीचे प्रान एक चतुर्भुज और ऊपर प्रान एक चतुर्भुज और नीचे प्रान ऊपर प्रान अवश्य समान और सर्वसम और ये पार्श्व तलगुलो आश्व तल ये पार्श्व तलगुलो क्योंकि सामानिक सामानिक बोलते अपन का मन हम आयतकार और आयत मान तो अवश्य सामानिक बलाई जाए सामानिक अच्छा तो ये नीचे प्रान भूमि ये बला हे एट बहुबोज बाट एट कय बाहू विशिष्ट बहुबोज चार बाह विशिष्ट बहुबोज एखे क्योंकि चार बाहर बसि थे से प्रिजम होते जेमन य वस्तुटर दिखे लक्ष्य कर हमें जानी ना जिन छोटो हम अपन बुझते असुविधा है अपना लक्ष्य कर देखने एर आठटा बाहू आई नीच ऊपरे और ये पास पास ऊपर नीच बोले किस नहीं भूमि एट एक अष्टभुज एक अष्टभुज एवं दुई प्रान कर्वसम एवं समान और ये पार्श्व तलगुलो आश्व तलगुलो देख आठटा पार्श्व तल अवश्य आई आठटा पार्श्व तल ही हे आयतकार अर्थात सामानिक आकृतर और ये क्योंकि प्रिजम एमक त्रिभुज आकार प्रिजम आखने देखाते पर एक कथा नीचे प्रान ऊपर प्रान जेको आकृतर बहुबुज होते त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज सरभुज अष्टभुज जेको आकृतर बहुबुज होते पार्श्व तलगुलो है सामानिक एम घन वस्तु के प्रिजम बला हे एन आपन के एक मजार तथ्य दे और ताल आयतकार घन वस्तु और घनक युटो के क्योंकि अपनारा प्रिजम बोलते हाँ कारण देख ये घनक प्रिजम संगे हमें कि जेने जे, जे घन वस्तुर दुई प्रान दुईटी समान सर्वसम बहुबोज एवं पार्श्व तलगुलो सामानिक तो घनकर बेलाय तो अवश्य पार्श्व तलगुलो बर्ग बर्गकार तो बर्गकार हम तो हलो बर्ग तो एक सामानिक तो घनक के प्रिजम बोलते आयतकार घन वस्तु जा पे हलो ये एटारों एक ही बेपार जो इटा के भूमि धरी बाटा के भूमि धरी जो भूमि धरते समस्या नहीं इटा के भूमि धरी तेल एर पर क्यों दुईटी सर्वसम बहुबुज दुई प्रान आज है पार्श्व तलगुलो क्या आयतकार आयतकार मान हम सामानिक आकार को समस्या नहीं प्रिजम होते अपन के एक बड़ सैजर घनक देखा जेमन इटा देख एक बड़ विशाल आकृतर घनक तब ये क्योंकि प्रिजम बोलते पर कारण आपने इटे की जो एंगल थे रखें देखें जो दुई प्रान कई सर्वसम बहुबुज अर्थात चतुर्भुज आकार हूँ चतुर्भुज समस्या नहीं पार्श्व तलगुलो एखे बर्गकार अवश्य तो बर्गकार हम से सामानिक आकार बला जाता एक प्रिजम ता देखते जे घनक आयतकार घन वस्तु ये दोटो के प्रिजम बला जा तब सकल प्रिजम के क्यों घनक आयतकार घन वस्तु बला जा आशा कर आयतकार घन वस्तु घनक प्रिजम संक्रांत कम्पारेटिव आलोचना अपन घन वस्तु विषय कन्सेप्ट के जथेष क्लियर कर प्रिजम सम्पर् जो विशेष कथागुलू मने रखते हैं ता बोर्डे एक बार लिखे दीची प्रिजम सम्पर्क दुईट स्पेशल तथ्य तो मन रखले ही चलो और ता हलो भूमि जेको सर्वसम बहुबोज भूमि बोलते क्योंकि हमें नीचे और ऊपर दुईटा तल के बोचा और यह दुईटा प्रिजम क्षेत्र में नीचे और ऊपर जे दुईटा तल सर्वसम तक भूमि बला है उभयटा की भूमि बला है तो भूमि जेको सर्वसम बहुबोज ए पार्श्व तल सामानिक स्पेशल वैशिष्ट्य प्रिजमर मध्य रही है 
এবার চলে যাই আমাদের পরবর্তী ঘনবস্তু অর্থাৎ পিরামিড প্রসঙ্গে পিরামিড সম্পর্কে কথা হলেই আমাদের চোখের সামনে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি অর্থাৎ মিশরের সেই পিরামিড ভেসে ওঠে মিশরে না গেলেও বইয়ের পাতায় অথবা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের স্ক্রিনে পিরামিডের ছবি দেখেননি এমন লোক হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না তবে আমি আপনাদেরকে মিশরের যে নিয়ে যেতে না পারলেও ছোট্ট একটা পিরামিড দিয়ে আজকে সেই পিরামিডের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব প্রথমেই জানি পিরামিড কি যে কোনো বহুভুজের উপর অবস্থিত যে ঘনবস্তুটির একটি শীর্ষবিন্দু রয়েছে এবং যার পার্শ্বতলগুলো ত্রিভুজ আকার তাকেই পিরামিড বলে আবারও বলছি যে কোনো বহুভুজের ওপর অবস্থিত যে ঘনবস্তুটির একটি শীর্ষবিন্দু রয়েছে এবং যার পার্শ্বতলগুলো ত্রিভুজ আকার এটাই এখানকার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট অর্থাৎ পার্শ্বতলগুলো ত্রিভুজ আকার ভূমি কিন্তু যে কোনো আকৃতির হতে পারে অর্থাৎ চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ কিংবা সরভুজ বা তারও বেশি যে কোনো আকৃতির হোক একটি শীর্ষবিন্দু থাকবে টাওয়ারের যেমন একটি শীর্ষবিন্দু থাকে ঠিক এইরকম একটি শীর্ষবিন্দু থাকবে এবং পার্শ্বতলগুলো হবে ত্রিভুজ আকার যেমন আপনারা এই বস্তুটির দিকে লক্ষ্য করুন এটি একটি শোপিস পিরামিড আকৃতির এর ভূমি কিন্তু চতুর্ভুজ আকার এবং পার্শ্বতল ত্রিভুজ আকার শীর্ষ বলতে যা বোঝানো হচ্ছে তা হচ্ছে এই যে উপরের এই প্রান্ত অর্থাৎ এই পার্শ্বতলগুলো যেখানে এসে মিলিত হয়েছে একটি শীর্ষ বিন্দুতে এটাই হচ্ছে শীর্ষ কিন্তু এই ভূমি কিন্তু চতুর্ভুজ আকার না হয়ে পঞ্চভুজ কিংবা সরভুজ আকার হলেও তাকে পিরামিডই বলা হবে তো পিরামিড সম্পর্কে যে বিশেষ কথাগুলো মনে রাখতে হবে তা আমি বোর্ডে একবার লিখে দিচ্ছি পিরামিডের ব্যাপারে এই দুইটি স্পেশাল কথা মনে রাখলেই চলবে আর তা হলো ভূমি যে কোনো আকৃতির বহুভুজ অর্থাৎ ত্রিভুজ কিংবা চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ বা সরভুজ যাই হোক না কেন এবং পার্শ্বতলগুলো ত্রিভুজ আকার এই দুইটি স্পেশাল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই আমরা পিরামিডকে চিনতে পারবো ইনশাল্লাহ তো এবার আমরা চলে যাই আমাদের পরবর্তী টপিক ব্যালন বা চৌম বা সিলিন্ডারে ব্যালন বা চৌম বা সিলিন্ডার ব্যালন বা চৌমকে দুইভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় প্রথমটি হলো যে ঘনবস্তুর ভূমি দুইটি সমান্তরাল ও সর্বসমবৃত্ত এবং যার পার্শ্বতলে সকল বিন্দু একটি নির্দিষ্ট রেখাংশ থেকে সমদূরবর্তী তাকে ব্যালন বলে আবারও বলছি যে ঘনবস্তুর ভূমি দুইটি সর্বসম ও সমান্তরাল বৃত্ত আগেই বলেছি ঘনবস্তুর ভূমি বলতে এখানে দুইটি তলকে বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ নিচের দিক এবং উপরের দিক এই দুইটি তল দুইটি সমান্তরাল এবং সর্বসম বৃত্ত এবং এর যে পার্শ্বতল আছে সেই পার্শ্বতলের সকল বিন্দু একটি নির্দিষ্ট রেখাংশ থেকে সমদূরবর্তী তাকে ব্যালন বলে আমি ব্যালনের দ্বিতীয় সংজ্ঞায় যাওয়ার আগে আমি প্র্যাকটিক্যালি আগে একটা ব্যালনের সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি এই দেখুন আমার হাতে যেই ব্যালনটি রয়েছে এর যে ভূমি অর্থাৎ ভূমি বলতে এর এই যে নিচে এবং উপরে বা যে কোনোভাবে আমি বলতে পারি এই দুই প্রান্তকে বোঝানো হচ্ছে লক্ষ্য করে দেখুন এই দুই প্রান্ত কিন্তু অবশ্যই বৃত্তাকার এই প্রান্তও কিন্তু অবশ্যই বৃত্তাকার এবং পার্শ্বতলের সকল বিন্দু একটি নির্দিষ্ট রেখা থেকে সমদূরবর্তী আমরা যদি এই বৃত্তাকার রেখার ঠিক মাঝ বরাবর এমন একটি রেখা কল্পনা করি একটা রড কল্পনা করি যেখান থেকে এই পার্শ্বের সকল বিন্দু সমান দূরে অবস্থান করবে মূলত যে কোনো আকৃতির পাইপ বলে আমরা যা বুঝি তারাই হচ্ছে ব্যালন আকার ছোটবেলায় আমি ব্যালন মনে রাখতাম রুটি বানানোর জন্য যেই জিনিসটা ব্যবহার করা হয় আমার এলাকায় এটাকে ব্যালনই বলতো তো সেইটা দেখে সেটা গোল দুই হাতে একটা হ্যান্ডেল আছে তা আমার মনে হইতো যে হ্যান্ডেলের অংশটা বাদ দিলে বাকি যে অংশটা থাকে সেটাই হচ্ছে ব্যালন তো আমি ব্যালন দিয়ে সেটাকে মনে রাখতাম আবার ব্যালনের আরেকটা নাম দেখেন চৌ গ্রামে আমি দেখেছি যে লাকড়ি দিয়ে রান্না করা যে যে সকল চুলা সেই সকল চুলায় যদি কখনো আগুন নিভে যায় তখন ফুদি আগুন জ্বালানোর জন্য একটি পাইপ মতো ব্যবহার করা হয় সেই পাইপটিকে আমার অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় বলা হতো চুঙ্গা সেই চুঙ্গা থেকে আমি মনে রাখতাম চোম তো যাই হোক মনে রাখার এটা হয়তো আমার একটা ব্যক্তিগত টেকনিক ছিল আমরা আমি জানি যে আমরা সবাই 
কোনো কোনো বস্তুকে আমাদের নিজের মতো করে মনে রাখি তো যাই হোক যে কোনো আকৃতির পাইপেই হচ্ছে ব্যালন তো আমি বলেছি যে ব্যালনের আরও একটি সংজ্ঞা আছে আর সেটি হলো কোনো আয়ত ক্ষেত্রের একটি বাহুকে স্থির রেখে আয়ত ক্ষেত্রটিকে ওই বাহুর চতুর্দিকে ঘুরালে যেই ক্ষেত্রটি তৈরি হবে তাই ব্যালন বা সমবৃত্ত ভূমিক ব্যালন আমি একটি চিত্রের মাধ্যমে ব্যাপারটা বুঝাবো সেজন্য আগে থেকে একটি চিত্র এঁকে রেখেছি আপনারা লক্ষ্য করুন আমি আগে থেকে বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখুন এই যে অংশটি এটি নিঃসন্দেহে একটি আয়ত ক্ষেত্র সেটা বুঝতে নিশ্চয়ই কারো বাকি নেই আমি এই আয়ত ক্ষেত্রের এই বাহুটিকে স্থির রেখে অপর বাহুটিকে যদি একবার সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে আনি তখন কিন্তু একটি গোলাকার ক্ষেত্র তৈরি হবে মূলত সেটি হলো ব্যালন বা চৌম বা সিলিন্ডার আর আমরা যেই বাহুটাকে স্থির রেখেছি মূলত সেই বাহুটাকে বলা হয় অক্ষ আর এই অক্ষের দৈর্ঘ্যই হচ্ছে এই ব্যালনের উচ্চতা আর যে বাহুটাকে ঘুরিয়ে এনেছি এই বাহুটাকে বলা হয় সৃজক বা উৎপাদক অর্থাৎ যা এই ক্ষেত্রটিকে বা এই ঘনবস্তুটিকে সৃষ্টি করেছে তাই হলো সৃজক তো যাই হোক ব্যালন প্রসঙ্গে আমরা দুইটি বিশেষ কথা মনে রাখতে পারি এক এর ভূমি যে দুই প্রান্ত আছে তা হবে বৃত্তাকার এবং দুইটি বৃত্ত সর্বসম এবং দুই এর পার্শ্বতলটা হবে কোনো ত্রিভুজাকার না কোনো আয়তাকার না কোনো সামান্তরিক না বরং পার্শ্বতলটা হচ্ছে গোলাকার যাকে বক্রতলও বলা হয় ব্যালনের বক্রতল বলতে এই পার্শ্বতলটিকেই বোঝানো হয় ঘনবস্তু সংক্রান্ত আলোচনার ধারাবাহিকতায় এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব কোনক প্রসঙ্গে কোনকের আরও দুইটি নাম আছে আর তা হলো মোচক বা শঙ্কু এই কোনক মোচক বা শঙ্কু এর উৎপত্তিটা অনেকটা ওই ব্যালন বা সিলিন্ডারের মতো সংজ্ঞাটাও অনেকটা তার মতো আর তা হলো কোনো সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন একটি বাহুকে স্থির রেখে ত্রিভুজটিকে ওই বাহুর চতুর্দিকে একবার ঘুরালে যে ঘনবস্তু উৎপন্ন হয় তাকে কোনক বা মোচক বা শঙ্কু বলে আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি এখানে একটি চিত্র এঁকে রেখেছি আপনারা লক্ষ্য করুন এই এ বি সি যদি একটি ত্রিভুজ হয় আমরা এবং যার এই বি কোনটি সমকোণ আমরা এই এ বি বাহুকে স্থির রেখে এই পুরো ত্রিভুজটাকে এই এ বিবাহুর চতুর্দিকে একবার ঘুরালে যে ক্ষেত্রটি তৈরি হলো এই ক্ষেত্রটি হচ্ছে কোন মূলত যেই যে এ বিবাহুটাকে আমরা স্থির রাখলাম এই এ বিবাহুটাকে বলা হয় এই কোনকের উচ্চতা এ বিবাহুকে বলা হবে এই কোনকের উচ্চতা আর এই যে এ সি বাহু অর্থাৎ এই সমকোণী ত্রিভুজের জন্য যেটা অতিভুজ এই অতিভুজকে বলা হয় হেলানো উচ্চতা এটাও উচ্চতা বাট হেলানো উচ্চতা আপনারা লক্ষ্য করুন এই কোনকের ভূমির অংশটি কিন্তু একটি বৃত্ত আর এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ হল সমকোণ সংলগ্ন যেই বাহুটি আমরা ঘুরাচ্ছি অর্থাৎ স্থির বাহু বাদ দিয়ে যে বাহুটি আছে সেই বিসি বাহু এখানে আমি নামকরণ করেছি মূলত এই বাহুটাই হচ্ছে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ আমি একটি প্র্যাকটিক্যাল বস্তু দেখাচ্ছি যা কোনকের আকৃতিকে আপনাদের বুঝতে সাহায্য করবে এই ঘনবস্তুটির দিকে লক্ষ্য করুন আমি আপনাদের বোঝানোর জন্য কাগজ দিয়ে ঘনবস্তুটি তৈরি করেছি তো এর নিচের অংশ একটি বৃত্ত এবং এইটা হচ্ছে তার হেলানো উচ্চতা আর আমরা যে ত্রিভুজটির কথা বলেছি সমগ্রণী ত্রিভুজ এটা আসলে এখানে ভেতরে কল্পনা করতে হবে কাল্পনিকভাবে আমরা এটাকে চিন্তা করতে পারব তো যাই হোক এই কোনক বা মোচক বা শঙ্কু আপনারা আমাদের আপনাদের বাস্তব জীবনেও অনেকেই দেখে থাকবেন যেমন পরীক্ষাগারে যে ফানেল ব্যবহার করা হয় ফানেলের আকৃতি অনেকটা এরকম তবে এর নিচের অংশ হয়তো বা অতিরিক্ত আরেকটি অংশ থাকে সেটুকু বাদ দিলে কিন্তু ফানেলটাও একটা কোনো আকৃতির তো যাই হোক আমরা এক এক করে প্রায় ছয়টি ঘনবস্তুর সঙ্গে পরিচিত হলাম আমরা এখন এই সুষম ঘনবস্তুর মধ্য থেকে সর্বশেষ যে ঘনবস্তু নিয়ে কথা বলবো তা হলো গোলক এই গোলকের উৎপত্তিও সিলিন্ডার কিংবা কোনকের উৎপত্তির মতোই একটা ব্যাপার আর তা হল কোনো অর্ধবৃত্তের ব্যাসকে স্থির রেখে 
বাকি অর্ধবৃত্তটিকে ওই বেশের চারপাশে ঘুরিয়ে আনলে যেই ঘনবস্তু তৈরি হয় তাই হল গোলক আর এই গোলক চিনার জন্য বোর্ডের চিত্রের আগে আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাতে চাই এই দেখুন এই বস্তুটি আমরা যাকে গ্লোব বলি আমি এটিকে বেছে নিয়েছি আপনাদের গোলক চেনানোর জন্য যদিও গোলক চেনানোর জন্য আরও সহজে আমি বলতে পারি যেমন আপনারা ফুটবল খেলা দেখেছেন সবাই সেই খেলায় যে ফুটবলটি ব্যবহার করা হয় সেটিও একটি গোলক এছাড়া স্কুল লেভেলে গোলক নিক্ষেপ নামক একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয় নিরেট একটি গোলক থাকে সলিড একটা অনেক ভারী একটা গোলক থাকে এছাড়াও আপনারা গোলক আমার মনে হয় না যে গোলকের আকৃতি চেনানোর জন্য আর কোনো উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন হবে তবে চিত্রের মাধ্যমে আমি একটু ব্যাপারটা দেখাচ্ছি দেখুন আমি এখানে একটি অর্ধবৃত্ত এঁকেছি আমি ওই অর্ধবৃত্তের যে ব্যাস আমি নাম দিলাম এই এবি হলো এই বৃত্তের ব্যাস এখন আমি এই এবি ব্যাসটিকে স্থির রেখে এই বৃত্তের যে বাকি অংশটা এটাকে যদি একবার ঘোরাই যদিও বোর্ডের মধ্যে ঘুরিয়ে দেখানো সম্ভব না বাট আপনারা কল্পনা করতে পারেন আমি যদি এই ব্যাসটিকে স্থির রেখে পুরোটা একবার ঘোরাই তাহলে যে ঘনবস্তুটি উৎপন্ন হবে তাই হচ্ছে গোলক এবং ফলে চিত্রটি যেমন হবে এই চিত্রটির দিকে লক্ষ্য করুন যদিও আমি চিত্র আঁকায় খুব একটা এক্সপার্ট না তবুও মোটামুটি চেষ্টা করেছি গোলকের চিত্র বোঝানোর জন্য আই থিঙ্ক আপনারা অবশ্যই সেটি বুঝে গিয়েছেন এখন এই গোলকের কিন্তু একটি কেন্দ্র আছে মূলত অর্ধবৃত্তের যে কেন্দ্র এটাই হচ্ছে এই গোলকের কেন্দ্র তো আমরা এক এক করে এই সুষম ঘনবস্তুর মধ্যে থেকে সাত ধরনের ঘনবস্তুর সাথে পরিচিত হয়ে গেলাম আমি এখানে আরও একটি শিরোনাম রেখেছিলাম যৌগিক ঘনবস্তু যা আমি এই সুষম ঘনবস্তুর মধ্যে থেকে না রেখে আলাদাভাবে রেখেছিলাম মূলত যৌগিক শব্দটি যেখানেই থাকবে ধরে নেবেন সেখানে একাধিক বিষয়ের মিশ্রণ আছে আর যৌগিক ঘনবস্তুর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম নয় অর্থাৎ আমরা যে ঘনবস্তুগুলোর সাথে পরিচিত হলাম কোনো স্ট্রাকচার যদি এমন হয় সেই স্ট্রাকচারে এই ঘনবস্তুগুলোর মধ্যে থেকে একাধিক ঘনবস্তু একসাথে আছে তখন সেই ধরনের ঘনবস্তুকে বলা হয় যৌগিক ঘনবস্তু যেমন ধরুন মনে করুন এটি একটি স্ট্রাকচার এটি বিল্ডিংয়ের স্ট্রাকচার এর নিচের অংশটি একটি প্রিজম এবং উপরে আছে একটি পিরামিড ফলে এই প্রিজম এবং পিরামিড মিলে যে বিল্ডিংটি তৈরি হলো এই স্ট্রাকচারটি বা এই ঘনবস্তুটি হলো একটি যৌগিক ঘনবস্তু আমরা কিন্তু এর উপরের অংশে পিরামিড না রেখে একটি গোলকও রাখতে পারতাম ফলে এটিও হতো গণ যৌগিক ঘনবস্তু আসলে বিভিন্নভাবে যৌগিক ঘনবস্তু তৈরি হতে পারে আমার সর্বশেষ আলোচনার বিষয় ওই বিষম ঘনবস্তু আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে ঘনবস্তুগুলো বাইরের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা হলো সুষম ঘনবস্তু আর যে ঘনবস্তু বাইরের দিক থেকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তা হলো বিষম ঘনবস্তু এই আমরা এতক্ষণ যে বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত হলাম এরা হলো সুষম ঘনবস্তু এর বাইরের আকৃতি কোনো না কোনোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যালেন্সড হয় একটার সাথে আর একটা সমান্তরাল না হয় সবগুলো তল গিয়ে একটা বিন্দুতে মিলিত হয়েছে কোনো না কোনোভাবে একে সংজ্ঞায়িত করা যায় বা এমন ঘনবস্তু তো আছে যাকে এই বিষয়গুলোর কোনোটার মধ্যেই সংজ্ঞায়িত করা যায় না যেমন ধরুন একটি পাহাড় এই পাহাড়টাকে আপনি পিরামিডও বলতে পারবেন না কারণ এর হয়তো বা সব দিকে ত্রিভুজাকার পার্শ্বতল আপনি পাবেন না এটাকে আপনি ঠিক আয়তাকার ঘনবস্তু বলতে পারবেন না এটাকে আপনি ঠিক প্রিজমও বলতে পারবেন না এটাকে আপনি সুনির্দিষ্টভাবে নামকরণ করতে পারবেন না আবার মনে করেন একটি ভাঙা ইটের টুকরো একেও আপনি সুনির্দিষ্টভাবে নামকরণ করতে পারবেন না একটি কয়লার টুকরো একেও আপনি সুনির্দিষ্টভাবে নামকরণ করতে পারবেন না মূলত এই যে সুনির্দিষ্ট নামকরণ বিহীন যে ঘনবস্তু তারাই হলো বিষম ঘনবস্তু আর একেবারে শুরুতে বলেছিলাম আজ আমরা এই মহাবিশ্বের সকল দৃশ্যমান বস্তু নিয়ে কথা বলব এবার আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করি আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন তো এই মহাবিশ্বের যত ধরনের বস্তু আছে তার প্রত্যেকটি কোনো না কোনো আকার আকৃতি নিয়ে আছে যদি সেটি সুনির্দিষ্ট আমাদের জানা এই সুনির্দিষ্ট আকার আকৃতির মধ্যে না পড়ে তাহলে সেটি বিষম ঘনবস্তু বাট সেটি ঘনবস্তু অর্থাৎ আমরা দৃশ্যমান যা দেখি তার অবশ্যই দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ আছে এবং উচ্চতা আছে এক কথায় যে বস্তুর একটি অবস্থান আছে তার অবশ্যই দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উচ্চতা আছে আমরা এটাকে সহজে পরিমাপ করতে পারি বা না পারি তাই বলাই যেতে পারে এই মহাবিশ্বের সকল দৃশ্যমান বস্তুই ঘনবস্তু আশা করছি ঘনবস্তু বিষয়ে সবার ধারণা পরিষ্কার হয়েছে যদি ক্লাসটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তা শেয়ার করে অন্যদেরকে 
শিক্ষার সুযোগ করে দিবেন আর পরবর্তীতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা চান কিনা তা কমেন্টস করে জানাবেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ